モデロチャンネルにようこそ。私モデロと申します。よろしくお願いします。今回はこちらのハイグレードドム、リックドムを制作してみました。ドムとリックドムのパーツが両方入っているコンパチブルキットになります。モデロが一番好きなモビルスーツなのですが、リックドムを選択して忍者風カラーに仕上げてみたいと思います。もともとドムのコンセプトは忍者らしいんですよね。今回は塗料を大幅に変更して塗装したのですが、最後まで見ていただければ幸いです。それでは箱を開けていきます。箱のサイズの割にはランナー数は多くなかったですね。大きめのパーツが多い印象です。ドムとリックドムが選べるようにランナーに名前が書かれています。まずはいつものニッパーでゲートを少し残しながらパーツを切っております。続いてアルティメットニッパー 5.00 に同期していきますゆっくり丁寧に切っていきますビッグドムは曲面パーツが多いので少し難易度が高いですねパーツを切り終えましたポリキャップは形が曖昧なので直前で切り離します切ったパーツは100均で200円で買ったこの小分けできる入れ物に保管しますカットしたゲートは掃除しておきます次に仮組みです仮組みは割愛しますが含むとこんな感じになりました素晴らしいプロポーションですねビッグドームからは一切の豚が感じられませんせっかくなのでドムとリックドームのパーツの違いを確認してみますハイブバーニアカバーはリックドームの方が大きいですねハイブバーニアもリックドームの方が大きいですリアアーマーはリックドームの方が大きくて小型バーニアのようなものがついています足裏はリックドームがスラスターでドムがポワーユニットになります次に可動範囲を確認します。頭部はほとんど動きません。物合いが上下左右に動かせます。胴もほとんど動かせません。肩は135度近く曲がりますね。これはすごいと思います。肘は約90度曲がります。また開きは約45度曲がります。膝はリアアーマーの関係で45度前後しか曲がりません。次に合わせ目の確認です。胴上面と側面に合わせ目があります。肩に合わせ目があります。前腕に合わせ目がありますが、加工が大変そうなので色分けでごまかします。ふくらはぎ上面に合わせ目がありますが、こちらも加工が大変そうなので、ダウンウチモールド化します。武器のビームバズーカ、モナカ構造なので合わせ目があります。こちらは加工がすごく大変そうですね。ドム用の武器のジャイアントバットにもありました。こちらも大変そうです。確認が終わったので、パーツを分解して今度は色ごとに分けました。次に加工処理です。まずは合わせ目を処理します。銅の合わせ目をセメントで接着しますが、首のポリキャップと腕の接続パーツをはめ込んでおきます。コクピット部分の合わせ目も接着します。肩の合わせ目もポリキャップをはめ込んでセメントで接着します。ビームバズーカは接着する前にグリップを温めてきるように一部カットします。バズーカの先端部分も温めてきるように引っかかる部分をカットします。はまるのか確認できたら OK です。後はめ作業の後にセメントでビームバズーカを接着します。ドム用のジャイアントバズはグリップをはめたまま接着したいと思います。次に筋彫りです。まずは既存のお溝を掘り直します。ひがき針でゆっくり削ります。続いて筋彫りカーバイト 0.25 で掘っていきます。ゆっくり慎重に掘ります。ふくらはぎ上部を削ってダウンシュモールド化します。次に、すし彫りを追加していきます。ガイドテープをカットして形を作ります。カットしたら、パートに貼ります。テープが剥がれないように、マスキングテープで補強します。こちらも、毛がき針とすし彫りカーバイトで彫っていきます。腕への追加のすし彫りは、マスキングテープを重ね貼りして試してみました。直線は結構いい具合に彫れますが、角は不安定ですね。足の曲面への追加筋彫りにも初トライしてみます。良い方法が思いつかなくて、とりあえず毛かき針を台に固定して削っていきました。うまく削れたと思ったのですが、パーツの仮面が微妙にカーブしていて、土台と安定しなくて、左右のカーブが変わるというアクシデントがありました。修正作業も行いましたが、思いつきの方法ではダメですね。次にヤスリ掛けです
320番の板付きヤスリでおまかに削りますその後、600番と800番のスポンジヤスリで整えていきます細かい部分は棒ヤスリも使用しましたその他の加工ですがモノワイにはメタルパーツを使用してみたかったのでパーツを一部カットします次に塗装です今回はメインの塗料を変更してみました充電式ヤブラシを使用してこちらの水性ホビーカラー A クイアスを使用してみました前回アクリジョンで挫折したのですが A クイアスの性能と相性も確認しつつ塗装してみますまずは下地上にサーフェイサーブラックを拭きますこちらは水性ホビーカラーではないです缶が余ってもったいないので使用していますこのサーフェイサーの上に A クイアスを重ねにしても問題はないみたいですねでは今度は充電式エアブラシを使って塗装していきますまずはジャーマングレーグラウ耐色を拭きます塗料と薄め液は1対1で混ぜました試し拭きしましたがいい感じですでは拭いてみますものすごくいいですねラッカー塗料でエアブラシは拭いたことないのですがカンスプレーとほぼ同じ感覚で塗装できますしかも噴出量が少ないのでかなり安心して作業できますねそして何より匂いがほとんど気になりません正直ラッカー系は屋外塗装でも近所迷惑が気になっていたのですがこれならまず心配ない匂いですツール洗浄にキッチンマジックリンと台所洗剤が使える点も優秀です続いてジャーマングレーグラウを拭きます名前が似てて紛らわしいですね缶スプレーと拭き方は大体同じで手を止めないで拭くといいみたいですね続いてダーククレーを拭きます塗装して気づいたのですが全くノズルがつまらないですねアクリジョンの時は目詰まりに泣かされたのでこれは本当に感動的です続いてシルバーを拭きます結構綺麗に乗りますねとてもいい感じだと思いました国鉄色も拭きました茎を拭いていた時若干行き左が気になったので大きいパーツへの塗装は数回に分けて拭いた方が安心だと思いました全てのパーツを塗装しました次に筆塗りですこちらも A クイアスで塗っていきます薄め液を少し足すと塗りやすいと思いましたムラが気にならない細かい部分はどんどん塗っていきます次に墨入れです今回は暗めのボディなので墨入れブラックのみ使用しますシルバー部分にも塗っていきますこのエナメル塗料は匂うので室内の場合は窓を開けるのが必須になります次にデカール貼りですいろいろな水転写デカールを貼っていきます大きめのデカールは綿棒でスライドさせて貼りますリックドムはツィマット射精なのでロゴのデカールを肩に貼ってみました小さいデカールはピンセットでつまんでそのまま貼っていきますモデルは粗密のバランスを確認するためなるべく組み立ててデカールを貼るようにしていますパーツ接触による塗装の剥がれは注意が必要ですビームバズーカは大きいので武器としては少し多めにデカールを貼りました次にトップコートを拭きます艶消しを拭いていますがエイクイアスにもあるみたいなのでまた今度試してみたいと思います最後にモノアイ加工ですまずはクリアパーツを付属シールを余白にセメラインで接着しますそして接着したクリアパーツとシールをカットします次にカットしたクリアパーツをメタルパーツに貼りますそれからメタルパーツを加工したジョイントに接着しますビームバズーカにもクリアパーツを付けましたそれではこちらが完成したハイグレードリックともになりますでは簡単な完成レビューをしていきますまずはカラーリングの確認ですカラーリングはかなり暗めに統一したので忍者の雰囲気が出ていると思います胸のカラーを明るめか暗めか悩んだのですが明るめの方がコントラストが出たので良かったと思います裏打ちはシルバーに統一しましたがこれも良いコントラストになったと思いますこちらが今回使用した塗料になります詳細は動画説明欄をご覧くださいエイクイアスを初めてエアブラシ塗装しましたが非常に優れた塗料だと感じました次に合わせ目の確認です今回も比較的綺麗にいけてたと思います合わせ目未処理部分もこうして色分けをするとかっこよく見えるのでお手軽でいい表現手法だなと思いました次に筋彫りの確認です
いろいろ筋彫りを加えたのでディティールがアップしました何度も調整した曲面への筋彫りも最終的に見栄えが良くなったので安心しました次にメタルパーツの確認ですモノアイには初めてメタルパーツを使いましたが小さかったので少し見えづらいですそれでもクリアパーツと相まって存在感があっていいですね次に武器の確認ですこちらはビームバズーカ合わせ目処理がとにかく大変でしたスマット社のロゴを入れたのですが実はこの武器 ME ペーシャが設計開発したらしいですねデカールを貼った後で知りましたこちらはドム用のジャイアントバズシンプルですがいいですねこちらはデカールを貼っていませんこちらはヒートサーベル忍び方のをイメージしたかったのでサーベルはシルバーで塗りました仮組みと比較するとこんな感じです隠密感が出たと個人的には思っていますでは最後にターンテーブルに乗せてポーズを取らしてみたのでこちらをご覧くださいいかかがだったでしょうか今回はハイグレードリックドームを制作したのですが一番好きなモビルスーツだったのでかなり制作を楽しめました水性ホビーカラーエイクイアスとエアブラシの使い勝手も大変満足いくものでしたこのエイクイアスと電動エアブラシと屋外塗装がもしかしたら塗装環境が限られている方の最適なコンビネーションかもしれないと思いましたまた次回も気に入った題材を見つけて動画アップしたいと思いますのでまたのご視聴よろしくお願いします今回も息子に感想を聞いてみましたが、ヒートサーベルが刀みたいでかっこいいねとのコメントをもらいました。それではまた。